is your mom's vlogs once again. Thank you for clicking my content. And of course, I am here saying hello. Saying how are you today? So, marami tayong oras ngayon. So, namiss ko ang pag-vlog. So, today we have a new content. Wherein, sana matuto kayo. And ayoko tong isecret. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Especially kung meron kayong mga kakilala. Or may mga kamag-ana kayo. Or kung kayo mismo ang nakakaranas ng ganito nga sakit, no? So, I was diagnosed with uh, hybrid sugar way back January 2020. Ano, hospitalized ako noon, nung mga panahon na yun. And, thankfully, no, na-manage ko naman siya. And, yun ang isi-share ko ngayon sa inyo on how I manage my high blood sugar level during that time and hanggang ngayon. Okay, so bear with me, guys, and I hope you learned something from me here on my video. Please watch till the end. Okay, guys, paano ko ba na-manage yung high blood sugar ko without taking uh, medications? For, syempre, nung madiagnose ako with high blood sugar, nalukot ako, syempre, not only for myself, syempre, lalong-lalo na dun sa mga mahal ko sa buhay. Kaya, I see to it na mamamanage ko siya and humaba pa ang buhay ko para sa aking mga mahal sa buhay. So, syempre, I know na kayo din ganun. Na gusto nyo rin na mamanage yung sugar ninyo. Kasi, with high blood sugar, marami kasing complications na maaaring uh, mangyari no, sa ating katawan kung hindi natin siya mamamanage. Disclaimer lang guys, no, hindi tayo doktor, pero ang sasabihin ko sa inyo is my own way on how to manage my high blood sugar, wherein ay nakatulong naman siya talagang namamanage ko siya until now. Na, pero nag-consult pa rin ako sa doktor na medyo binigay niya sa akin mga gamot, nahihilo ako, hindi maganda para sa akin yun. Then, ang ginawa niya is, binawasan niya yung gamot ko. Pwede naman palang bawasan kung hindi appropriate sa'yo. Wala naman kaming history. Kaya siguro sa mga kinakain ka, mine is a pre-diabetic lang naman. So, mamamanage pa naman siya. And according nga to Dr. Williong, no, na pwede nating i-manage yung pre-diabetic specially. No, pwedeng makontrol natin at pwede rin naman tayo na hindi na magamot kung makokontrol natin siya. So, until now, nalulow ko siya dahil sa mga pamamaraan na ginagawa ko. Okay guys, dahil nalungkot nga ako the first time na hospital ako because of the high blood sugar, I see to eat na mamamanage ko na siya, no? Para humaba pa yung buhay natin para sa ating mga mahal sa buhay. And guys, paano ko inumpisahan yung pagmamanage ko ng aking high blood sugar? Siyempre, unang-una, makinig ka sa doktor kung ano yung mga ibinibigay niya sa yung suggestions para ma-low yung inyong high blood sugar aside doon sa gamot na syempre ni reseta niya. So, okay. so sabi nga ng doktor, gumalaw-galaw, proper diet and exercise. Okay. So, the moment na ako ay lumabas sa ospital, of course, nasa isip ko na kung ano ang aking mga dapat gawin. So, syempre, una is nag-research-research ako kung ano yung mga dapat kong gawin. Kasi before is hindi ako masyadong aware no, doon sa mga, sa aking health. Kasi wala naman akong nararamdaman. So, nung na-hospitalize ako, doon ako nag-worry para sa sarili ko at para sa aking family. So, ang una kong ginawa is, of course, ako ay nag-enroll sa gym. No, nag-enroll ako, kasama ko yung friend ko, inaya ko siya na mag-enroll kami for 15 sessions sa gym. So, nakatulong naman siya. Okay, maganda. Medyo sa Mexi pa ako noon. Maraming nakakapansin na ako ay pumapayat because of the exercise no, na ginagawa ko sa gym. So, nag trim down ako ng konti doon. Next is yung less mo talaga yung sugar intake mo. Ano yung mga sugar na marami? Siyempre, yung ating, alam nyo na yan, yung mga cakes na yan, ice cream na yan na favorite ko. Ano pa ba mga fries, burgers, yan, mga yan. Oh, especially rice. Kung ang rice ninyo ay madami, nakaka 2 rice kayo, 2 cups of rice kayo, wag na, no, bawasan nyo na talaga yung rice ninyo. Okay? So, next ko is, sa gabi, sa gabi, ang kinakain ko na lang is, nag-oatmeal ako sa gabi. Kapag hindi ko naman napipigilan is, lalo na kung masarap ang ulam, kumakain pa rin naman ako. Pero hindi regular din ako makain ako sa gabi. 
mag-research research din kayo on how to lower blood sugar. Makinig kayo kay Dr. Willie Ong. No, magad marami siyang kayong matututunan sa kanya, especially the water therapy. Huwag na kayong mga juices na yan kasi meron niyang mga uh, sugar content. More water kayo mga best, no? More water. Uh, so, pag nagsasalita, nababawasan ng water. Pag pinagpapawisan, nababawasan ng water. Pag umihi, nababawasan din ang water natin. So, water kayo ng water. So, that's a good therapy. Sabi nga ni Doc Video. At talaga namang totoo. And ako, nilalagyan ko rin siya ng lemon. para mas maganda. Mas, ma, mas okay din na merong lemon yung water natin. Hacklens, medyo madali kayong mag uh, dumumi. Hindi kayo mahihirapan dumumi if merong... Uh, lemon yung inyong water. Okay? So, more water tayo, guys. Maglaan kayo ng lagayan for uh, water consumption niyo for the day. And dapat maubos niyo yun. Kahit hindi na uuhaw, inumin. First, guys, yung stress. Napakadaming uh, effect ng stress sa atin. Iwasan din natin yung sobrang stress. Siguro before, kaya din ako na hospital, medyo stress ako noong mga panahon na yun. Kung nai-stress na tayo, i-divert natin yan into something positive, into something happy, no? Kaya huwag tayong uh, ma-stress. Iwasan natin yung stress na yun. Guys, naniniwala din ako doon sa mga matatanda, no? Lahat kasi na ang options is ginagawa natin. Lahat ng possibility na pwedeng makababa ng blood, high blood sugar natin. Ayoko kasi talaga ng gamot. Ayoko talaga ng gamot. Kaya, nagre-research ako talaga kung ano yung pwedeng gawin para hindi naman ako uminom ng inuminom ng gamot. So, meron nagpahit sa akin na uminom daw ako ng serpentina. So, uh, high consumption naman or over consumption naman ng serpentina is not good din naman, no? So, siguro once a week or twice a week na uminom tayo ng serpentina is maganda rin naman sa ating katawan kasi based on my experience, talagang maganda siya. Binagamit ko siya twice a week na lalagay sa mga dalawang dahon lang naman ilalagay sa mainit ng tubig. Nasanay na talaga ako dati before, hindi ko siya uh, mainom. Pero nung, nung na-hospital ako, ayan, dahil gusto kong gumaling, gusto kong ayaw ko ng gamot, so, tinitake ko talaga siya so nasanay na rin ako sa kanya. Maganda naman din yung epekto para sa akin. Aside doon sa nag-enroll ako sa gym dahil medyo mahal yung may instruct instructor ka sa gym. Uh, dahil alam ko na yung mga exercises na ginagawa doon, ginagawa ko na siya sa bahay. No, my own. And then, bumili rin ako ng bike para at least mapapawisan ako. Uh, sa morning, and sa hapon, pwede kang mag-bike. Ayan. So, takbo-takbo ka din. Pwede rin naman yung mga ganun as long na ikaw ay nakapag-exercise. O, dahil sugar yan, nilimit ko rin yung paggamit ng table sugar, no? Meral sugar, ang nililimitahan natin sa so meron akong equal, no? Yung zero calorie sweetener. So, ito na yung aking ginagamit. So, uh, ayoko nang gumamit ng table sugar. So, ito na yung aking ginagamit. Lagi ako meron dito sa bag in case na gusto ko ng sweet or gusto ko magkape sa school. Black coffee lang, hindi yung 3 and 1. Tapos ang nilalagay kong sugar is ito. Dati, wala akong pili-pili sa pagkain. Kung anong nandyan, kung ano yung nasa handaan, yun yung kinakain ko. Kung mas magustuhan ko, yun ang kinakain ko. So ngayon, hindi na. Ayoko na na masyado ng rice. And then, hindi na rin ako ganun ka daming kumain. <laughs> <laughs> nalimitahan ko na talaga yung pagkain ko. So, nakakasanay naman, no? nasasanay naman ako na hindi maraming kumain. So, pipiliin din natin yung ating mga kinakain. Huwag tayong sunggab ng sunggab, no? Huwag tayong kain ng kain. Konti lang. Guys, is before, nakikisabay ako sa mga anak ko yung mga hotdog, tusino, yung mga easy to cook na mga pagkain. Yun yung aming mga kinakain. So, dahil na-diagnose ako with high blood sugar, ako ay palagi ng may gulay sa bahay. No? Lagi na akong may gulay sa bahay. Yun. Kahit marami kang kainin na gulay, hindi naman siya ganun ka taas yung sugar mo. Siguro guys, iwasan din natin yung mga negative people. Doon tayo sa mga masasayahing mga tao. Doon tayo sa walang stress ng mga kaibigan. No? Pag alam na natin na negative siya, alam na natin, nagkikismis siya. Iwasan na natin yun. Huwag na tayong makipagkismisan o huwag na tayong makigulo. No? Kasi stress yan eh. So, huwag na tayong makigulo doon sa mga alam na natin, alam natin na tao na negatibo. No? Dapat lang. Doon lang tayo sa positive side. And then guys, of course, maganda pa rin na merong uh, 
alam ba rin natin yung ating kalagayan, no? Every six months, pwede kayong magpunta uh, sa doktor, ipacheck ninyo yung sugar ninyo, ipacheck ninyo ang inyong uh, health, no, condition. Dati, natutulog ako ng mga 1, 12, ganyan. Pero nag nung na-hospitalize ako is, Um, 9 o'clock tulog na ako meron talaga akong pattern sa pagtulog 9 o'clock is tulog na talaga ako Pero sabi ng doktor is uh, enough sleep so enough sleep, alas 9 tulog na ako and then ang gising ko niyan is 5 o'clock yan natin ang katawan natin ng pahinga bigyan natin ng tamang tulog ang ating katawan para ma-refresh tayo kay napukasan so with that Okay naman, yung ginagawa ko, okay naman, namimaintain ko naman siya. Okay, so, dahil tumatanda na tayo, in 40s na tayo, nakakaramdam na tayo ng mga kakaiba, so, nag-invest din talaga ako sa mga gamit, no? Mayroon akong oximeter. Ayan, mayroon akong oximeter. Ito, para sa high blood sugar test. Okay, so, pinag-aralan ko talaga yung paggamit niya. Para lang sa ganun is, hindi na ako punta ng punta sa center or sa doktor. So guys, dapat meron kayong dokumeter para matest nyo inyong sugar. o medyo napakain kayo ng madami, no? Para at sa monitorin nyo kung tumaas ba or uh, masyado bang mataas, no? Ang inyong high blood sugar. So hindi rin naman kasi maganda yung masyadong mababa. So dapat nasa normal level lang tayo. So guys, dapat meron kayo electronic blood pressure sa bahay para ma-monitor nyo rin ang inyong blood pressure. Kasi pag meron tayong high blood sugar, may tendency rin na meron din tayong tumaas din ng ating blood pressure. So, so guys, so dapat meron din tayong uh, blood pressure monitor. no Dapat meron tayong electronic blood pressure. So, dapat mag-invest kayo sa mga gamit para situate na na monitor nyo yung inyong mga sariling kalagayan pag medyo nakakaramdam kayo ng kakaiba, no? Ayun guys, so dapat mag-invest tayo sa mga gadgets na makatutulong kung tayo ay nasa bahay lang. Especially kasi kami, malayo kami sa hospital. So, kailangan meron talagang pang test, meron talagang pang monitor para hindi na bumaba or hindi na mahirapan na magbiyahe papunta doon sa malayo. So, dapat monitor ka. Actually, guys, hindi naman siya ganun kamahal, no? Kayang-kaya ng bulsa natin yun. At least, meron tayong uh, support. Pero, guys, in case of emergency, dapat meron pa rin kayong mga gamot to control your high blood sugar. No? Huwag nung akakalimutan na dapat meron din kayong gamot. Yung vitamins, guys, take kayo ng vitamins kasi importante din yan. And, of course, guys, Uh, kung ano yung reseta sa inyo ng doktor, dapat meron din kayo naka-stock sa bahay in case of emergency na medyo talagang tumaas yung sugar ninyo, no? Of course, guys, above all, tayo ay manalangin, no? Manalangin tayo sa Panginoon na tayo ay bigyan pa ng mahabang buhay para sa ating mga anak, para sa ating pamilya. Dahil kahit maraming problema ay masarap pa rin, guys, na mabuhay kasama ating mga anak. Okay, so guys, with that, thank you so much for viewing. I hope guys na nakatulong ako for those suffering from high blood sugar level. Pray lang tayo guys and um, may awa ang Panginoon, makukontrol natin yan without any medication. So, pero situate pa rin na meron kayo na haredding gamot na binigay sa inyo ng doktor. See you again next vlog, guys. If you not yet uh, subscribed to my channel, please do subscribe and hit the notification bell para kayo laging updated sa aking mga bagong uploads. Bye, guys! See you around! Bye-bye! Okay, so, dahil tumatanda na tayo, in 40s na tayo, nakakaramdam na tayo ng mga kakaiba, nag-invest din ako sa mga... Uh, Um, okay guys, so nag-invest din talaga ako sa mga gamit no, for example, yung aking Okay guys, so dahil tubatandaan na tayo, yung 40s na tayo, so kinakailangan meron tayong mga uh, 
uh, gadgets din sa bahay na makatutulong para hindi na tayo punta na punta sa ospital. So, ang nakatulong hindi, meron ako ang binili na electronic uh, electronic blood pressure. So, meron akong electronic high blood pressure. Electronic high blood electronic electronic to meron akong high electronic high blood pressure high blood pressure and then meron akong oximeter ayan meron akong oximeter nag invest din ako dyan and then yung aking para sa sugar level ko And of course, meron din akong uh, eto, para sa high blood sugar test. Okay, so pinag-aralan ko talaga yung paggamit niya para lang sa ganun is hindi na ako punta ng punta sa center or sa doktor. Okay, so dapat meron kayong ganang, meron kayong dapat guys, meron kayo nito para ma-monitor ninyo ang inyong sugar. Kung kumain ba kayo ng medyo ma... Dapat guys, meron kayo nito, no? Sugar for your... Uh, locometer. So guys, dapat meron kayong locometer para ma-test nyo inyong sugar. Kung medyo napakain kayo ng madami, no? Para ati sa monitor niyo kung tumaas ba or uh, masyado bang mataas no ang inyong high blood sugar. So hindi rin naman kasi maganda yung masyadong mababa. So dapat nasa normal level lang tayo. Okay guys, so ayun guys, so dapat mag-invest tayo sa mga gadgets na makatutulong kung tayo ay nasa bahay lang, especially kasi kami malayo kami sa hospital. So, kinakailangan meron talagang pang test, meron talagang pang monitor para hindi na bumaba or hindi na mahirapan na magbiyahe papunta doon sa malayo. So, dapat monitor tayo. Actually, guys, hindi naman siya, actually, guys, hindi naman siya ganun kamahal, no? Kayang-kaya ng bulsa natin yun. At least, meron tayong uh, support, no? Meron tayong uh, ano mo, At least guys, na monitor natin yung ating uh, blood pressure, yung ating hybrid sugar, so na monitor natin siya. Pero guys, in case of emergency, dapat meron pa rin kayong mga gamot to control your high blood sugar. No, huwag nung akakalimutan, dapat meron din kayong gamot. And of course guys, yung vitamins guys for the... Yung vitamins, guys, take kayo ng vitamins kasi importante din yan. And then, guys, and of course, guys, He was, uh, and of course, and of course, guys, uh, kung ano yung reseto sa inyo ng doktor, dapat, pero din kayo naka-stock sa bahay in case of emergency na medyo talagang tumaas yung sugar ninyo, no? And of course, guys, kinakailangan yung vitamins ninyo is intake. And of course, guys, yung vitamins ninyo is, is intake nyo din, no? Yung vitamins is importante rin talaga. So guys, yung reseta sa inyo na gamot ng doktor, dapat meron din kayo in case of emergency. And of course, dapat yung uh, vitamins na na-recommend sa inyo is yun. Dapat itake nyo yun. 